Hello friends, welcome to TNPSC Star Student Zone channel. So, in this video, we will talk 8th standard max English medium assignment. So, we will talk about 1 mark, 2 mark sums. Now, we will talk about 5 mark sums. So, 5th Roman, answer any 4. So, we will talk about 4 questions. So, we will talk about all the questions. Okay, wow. So, 29 paranga in the point P, Q, R and S from a rectangle find the point S. Abdin solli irukkaanga. Irukkadhilai easy ana sum idu thaa. Okay, wow. So, idu eppidi pannu nipa pappa 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 First, nyingu oru graph varanjuk oonga. So, nyingu oru graph varanjuk oonga ippo. <coughs> Okay. So, if you are going to do rough up, the maximum is 5. So, that is 5. So, that is 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, that is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5 and here we minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 so now first point P is 5, 3 so 5, 3 is here P okay, 5, 3 add the next point is Q minus 3, 3 minus 3 in here, 3 in here. so you want to q minus 3 comma 3 that is the point r minus 3 comma 4 minus 3 comma 4 ok wow. so wait yes ok so minus 3 comma 4 na in here point this is r ok so q in here the q is equal to minus 3 comma 3 ok yes so r one thing here 4 in here minus 3 comma 4 that is all r in here minus 3 comma 4 so now we have q v and p and join what is the y axis one to one line here in here 3 in here 3 in here so in here 3 in here 3 in here ok so either end thing join what is the Ingiyo, ingiran de line ahi dua riko kondo pongan inga, p dua riko kondo pono, and inga nerti ting na ida umgulake yes, okay wa, so p ke straighta arkono, and r r kum p ko straighta arkono, yes sab ding rade, yana fourth vertex angada arka, okay wa, so ipa yes sod coordinate chenan paranga, five kama, and five kama four, so four da y axis larku so four. 5 comma 4 abding ratha yes or da vertex okay va so 5 comma 4 add the draw the graph of the equation y is equal to minus 3x so y is equal to minus 3x or the graph varay no abding so leer ganga okay va so idu ko ante number first graph varanjikla Okay, so n kurutrukanga y is equal to minus 3x abdin kurutrukanga. Ningi pe the n up and no abdina first in the minus 3x in the side kunduanga. Kundu ningna y plus 3x is equal to 0 abdin orum. So ipaning n up and aboring na coordinates kandupudika boringa. Okay, wa. So ipaantina x is equal to 0 abdina y n n kandupudika bora. So x is equal to 0 abdina y is equal to 0. So in a one day n na rendithukme x and y रेंड़त्तुकु निंग 0 अपडीन पोट्टिंग ना उंगल कड़सील 0 दा वरो so इद वोड़ starting point वन्ट so इपे अपारंग y के 0 अपडीन पोट्टन ना एनक 3x is equal to 0 न वरदा so x is equal to 0 न एनक final वंदरो एना इंग 3x is equal to 0 ना x is equal to 0 अड़ित्तद y plus 
த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் ஓகேவா அடுத்தது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போடுங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு சரி வெயிட் ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ நம்ம இந்த இதை முன்னாடியே சால்வ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அது ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய் வன் டு ஒன்னு வைக்க போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைட் போனால் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே மைனஸில் தான் போகுது நம்மளுக்கு எக்ஸோடது இதுக்கு மேலே ஓகேவா ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக மைனஸில் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் மைனஸ் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஓகேவா போட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு ஸோ இவ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீங்கிறது இங்கே பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஒய் வன் டு ஒன்னுங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகேவா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம பெரிய வேல்யூஸாக ஒய்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்துட்டு நான் எக்ஸை வச்சு இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஒய் இங்கே இருக்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு y plus of 3 into 1 அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஜீரோங்கிறது வரும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வருது எனக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஒன் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் வந்துட்டு எனக்கு மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ ஒன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது இப்போது திருப்பி இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வந்துச்சு ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு வைக்கிறேன் த்ரீனா ப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா y இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொரு இது வருது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு டாட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மூணாவது டாட் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கு அதாவது ஒன் கமா ஐ மீன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரெண்டு டாட்ஸ் இருந்துச்சுனாலே அது போதும் த்ரீ டாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீயும் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீயையும் தான் நான் பேஸாக வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது அதுதான் நம்ம ஈக்குவேஷ் கிராஃப் அடுத்தது பாருங்கள் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் குமரன்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் கிவன் ட்ரா அ சூட்டபிள் பை சார்ட் ஸோ இதை எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்தா நீங்கள் ஆங்கிளில் மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஸோ இது ஃபார்முலா இங்கே எழுதுன பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போடணும் ஏன்னா ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு இது என்ன ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு எனக்கு பார்த
இந்த இதுவும் சேம் இது அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஸ்பைட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆங்கிள் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் அடுத்தது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு என்ன ஆங்கிள் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்துட்டு செவன்டி டூ டிகிரிஸ்னு வரும் அடுத்தது டென் பர்சன்டேஜ்க்கு டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா எனக்கு வந்துட்டு இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிஸ்னு வரும் அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சாரி சாரி இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஏன்னா டென் தானே நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப் டிகிரிஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் டிகிரிஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இதை வச்சு இந்த டிகிரிஸை வச்சு ஒரு ஃபைவ் டயக்ராம் வரைய போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்பஸை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா சர்க்கிள் போட்டு சென்டரில் ஒரு டாக்டர் வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரொடெக்டர் வச்சு என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு டிகிரிஸாக மெஷர் பண்ணி இந்த லைனை சென்டராக வச்சு ஒவ்வொரு டிகிரிஸாக மெஷர் பண்ணி நீங்கள் பண்ணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்தது கிரேட்டஸ்ட் வந்துட்டு செவன்டி டூ ஸோ இது வந்துட்டு ஓ இருக்கிறதுல வெயிட் 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 யா செவன்டி டூ டிகிரிஸ் அப்படின்னு போடுறேன் அதுக்கு அடுத்த கிரேட்டஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரிஸ் அப்படின்னு போடுறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது எயிட்டீன் வருது இங்கே அண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ப்ரொடெக்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக வரும் ஸோ இப்போ இந்த பர்சன்டேஜோட இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் மேட்ச் பண்ணணும் ஃபுட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எழுதணும் அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிட்டே போகணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதுவும் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் ப்ரிப்பேர் அ ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஃபார் த கிவன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் மாதிரி ரெடி பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸில் ஒரே நம்பர் எத்தனை தோட்டி ரிப்பீட் ஆகுது அதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் என்னென்ன நம்பர்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு டேபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸ்டிக் இதில் தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ நம்பர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒன் எத்தனை தொட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே மூணு ஸ்டிக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கே மூணு போட்டுறேன் அதுக்கு அடுத்தது டூ எத்தனை தொட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தொட்டி ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் த்ரீ எத்தனை தொட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ த்ரீன்னு போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் த்ரீ வருது ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னா இங்கே டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கேயும் டூ சிக்ஸ் எத்தனை டைம்ஸ்னா டூ டைம்ஸ் ஸோ இங்கேயும் டூ ஸோ டோட்டல் டோட்டல் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டோட்டல் வருது ஓகேவா ஸோ உங்களோட டோட்டல் வந்துட்டு எயிட்டீன் ஓகே ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த சம் வந்துட்டு ஃபைன் த ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் மார்க் ஐ மீன் ஃபைவ் மார்க் சம்மில் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்மை மிஸ்ஸே பண்ணிடக்கூடாது ஓகேவா 
ஏன்னா இதுதான் இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் சம் அதாவது டூ மார்க்ஸ் சம் ஃபைவ் மார்க்கில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஹையஸ்ட் மைனஸ் லோவஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்கிறதுல லோவஸ்ட் வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைனலாக வரது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெப்ரஸன் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இன் அப்பர் கிரவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் அப்பர் குரூப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் விச் கிவ்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேமிலிஸ் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேமிலிஸில் எவ்வளோ சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னு இந்த டேபிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அதே போல் டேபிள் வரைஞ்சிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஃபேமிலியில் ஒரு சில்ட்ரன் இருக்காங்க எத்தனை ஃபேமிலியில் எவ்வளோ சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இது பண்ணோம் ஸோ டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது ஜீரோ சில்ட்ரன்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்க ஒன் சில்ட்ரன் மட்டும் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இதுதான் இது ஸோ ஆறு சில்ட்ரன் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்கன்னா எத்தனை ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு இங்கே இருக்கு ஸோ இதை ஜீரோஸ் எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே டூ ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கே டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு சில்ட்ரன் எத்தனை ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஸ்டி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஸ்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம இப்படி தான் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது டூ சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை ஃபேமிலியில் இருக்காங்கன்னா அதுவும் சிக்ஸ் ஃபேமிலிஸ் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபேமிலிஸில் இருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை ஃபேமிலினா த்ரீ சில்ட்ரன் த்ரீ ஃபேமிலியில் இருக்காங்க ஃபைவ் சில்ட்ரனும் த்ரீ ஃபேமிலிஸில் இருக்காங்க சிக்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபேமிலியில் தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வரும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் திருப்பி போடணும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதோட நம்மளுக்கு இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு உங்களோட அசைன்மெண்ட் பேப்பர் முடிஞ்சுது ஓகேவா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபர்தராக அசைன்மெண்ட் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃபா இது சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்